హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు క్రిప్టో బడి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము కరెంట్ ఏ కాయిన్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు మంచి రిటర్న్స్ ఉంటుంది ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ బుల్ మార్కెట్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు అన్నది డిస్కస్ చేద్దాము దానికంటే ముందు మీరు నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే సో ఇందులో చాలా ప్లేలిస్ట్లు ఉన్నాయి మీరు కొత్త క్రిప్టోకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినా నా బేసిక్స్ తెలుసుకోవాలన్నా కూడా నేను చాలా ప్లేలిస్ట్లు అయితే క్రియేట్ చేసి పెట్టాను సో మీరు వీటిని చెక్ చేయవచ్చు సో నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే సో ఇప్పుడు మనకి బిట్కాయిన్ హావింగ్ అన్నది నెక్స్ట్ మంత్ ఉంది ఇంకొక థర్టీ డేస్లో బిట్కాయిన్ హావింగ్ ఉంది దాని తర్వాతనే యాక్చువల్ బుల్ మార్కెట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో బిల్ బుల్ మార్కెట్ పీక్ అనేది మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మిడిల్ ఆర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎండింగ్ వరకు ఉండొచ్చు సో ఆ టైం వరకు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి ఏ కాయిన్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఇప్పటి నుంచి బై చేయడం స్టార్ట్ అయి చేసినా కూడా అప్పటి పీక్ టైంలో మనం సెల్ చేసుకుంటే మాత్రం గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే ఉంటుంది సో వాటికి ఏ కాయిన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బెటర్ అన్నది మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో నా టాప్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కాయిన్స్ అయితే వచ్చేసి బిట్ కాయిన్ ఇథీరియం అన్నట్టు మీలో చాలా మంది అంటుంటారు బిట్ కాయిన్ అయితే ఆల్రెడీ మనకి ఎక్కువ రిటర్న్స్ రాకపోవచ్చు ఇంకో మాక్సిమం టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఇంపో అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ లేదంటారు బట్ అది ఒక ఒక అంత వరకు కరెక్టే బట్ ప్రాబ్లం దానివల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బిట్ కాయిన్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మన పోర్ట్ఫోలియోకి ఒక స్టెబిలిటీ అయితే వస్తుంది ఒక్కోసారి బిట్ మన క్రిప్టో కార్ క్రిప్టో కరెన్సీ మొత్తం మార్కెట్ ప్రైస్ మూవ్మెంట్ అంతా డిపెండ్ అయ్యేది బిట్ కాయిన్నే బిట్ కాయిన్ పైనే కాబట్టి దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మన పోర్ట్ఫోలియోకి కొంచెం స్టెబిలిటీ అయితే ఉంటుంది మరి ఓ టూ మచ్ రిస్క్ అయితే తీసుకున్నట్టు ఉండదు సో అలానే ఇథీరియం ఇథీరియం స్టిల్ ఇప్పటికీ డిఫైలో కానీ మనకి రీస్టేకింగ్ ఆప్షన్స్ కానీ చాలా మటుకు అయితే కొత్త ఆప్షన్స్ అయితే యూజ్ కేసెస్ అయితే వస్తున్నాయి కాబట్టి బిట్ కాయిన్ ఇథీరియం నా ఫస్ట్ వన్ అండ్ టూ సో సో థర్డ్ చాయిస్ వచ్చేసి సలానా మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో నుంచి సలానా హ్యూజ్ గ్రోత్ ఉంది యాక్చువల్ ఫ్యూ మంత్స్ కానీ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి కూడా కొత్తగా డ్యాప్స్ కానీ సోలానా మీద ఈ మధ్య వన్ టూ మంత్స్ నుంచి మీమ్ కాయిన్స్ క్రేజ్ అయితే సోలానా మీద ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు ఫాస్టెస్ట్ బ్లాక్ చైన్ కూడా సోలానానే అలానే ఇప్పుడు మనం డిఫైలో ఇన్వాల్వ్ అయినా కూడా సోలానా డిఫైలో ఫీజెస్ అన్నది చాలా తక్కువ ఇథీరియంతో కంపేర్ చేస్తే సోలానాకి అయితే గుడ్ ఫ్యూచర్ అయితే నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో మాత్రం బాగుంటుంది సో అలానే నా ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి సారీ దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ బట్ దీంట్లో మీరు ఇంజెక్టివ్ ఆర్ అవలాంచ్ సో వీటిలో ఏది ఇన్వెస్ట్ చేసినా బెటరే ఎందుకంటే ఇంజెక్టివ్ అనేది కాస్మోస్ ఈకో సిస్టమ్ మీద వర్క్ అవుతుంది దీనిలో ఇప్పుడు ఇంజెక్టివ్ స్టేక్ చేసినా కూడా కొన్ని ఫ్రీ ఎయిర్ డ్రాప్స్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలానే యావాక్స్ సో దీనిలో చాలా గేమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఇప్పుడు పాలిగాన్లో ఉన్న గేమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా కొన్ని వీటికి మూవ్ అవుతున్నాయి సో ముందు ముందు మనకు ఏవాక్స్కి అయితే మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి సో తర్వాత నా టూ కాయిన్స్ వచ్చేసి చైన్ లింక్ అండ్ పిత్ సో వీటికి ఏంటి అంటే ఇవి వీటిని మనము క్రిప్టో కరెన్సీ భాషలో చెప్పాలంటే వీటిని ఒరాకిల్స్ అంటారు సో వాటి వల్ల యూజ్ ఏంటంటే చైన్ లింక్ అండ్ పిత్ సో ఇప్పుడు వేరే ఏదైనా డిఫై ప్రాజెక్ట్ కానీ ఏదైనా క్రిప్టో అప్లికేషన్ కానీ వాళ్ళకి అప్ టు డేట్ ప్రైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఇంకా కరెన్సీ గురించి మార్కెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్ లిక్విడిటీ అలాంటి ఏ డీటెయిల్స్ కావాలన్నా వాటిని ప్రొవైడ్ చేసేది ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా వర్క్ చేసి ఆ డేటా అంతా ప్రొవైడ్ చేసేది మనకి చైన్ లింక్ అండ్ పిత్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఎక్కువ ప్రోటోకాల్స్కి తో కోఆర్డినేషన్ అంటే వాటితో కనెక్షన్ అయ్యి వర్క్ చేసేది వాటిలో చైన్ లింక్ చూస్తే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ ప్రోటోకాల్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేసి పిత్ సో పిత్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో బాగానే పికప్ అవుతుంది సో వీటికి ఈ రెండిట్లో అయితే మంచి మనకి ఒరాకిల్స్లో పోటీ లేదు కాబట్టి ఇవి రెండిట్లోనైతే ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో ద నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టు నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నది సూయి బ్లాక్ చైన్ సో ఇది ఒకటి వచ్చి మనకి లేయర్ వన్ బ్లాక్ చైన్ ఇప్పుడు ఫాస్టెస్ట్ బ్లాక్ చైన్లో కూడా ఇది ఒకటి దీనికి కూడా ఇప్పుడు మంచి గ్రోత్ ఉండే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఫేస్బుక్లో ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒక క్రిప్టో కరెన్సీ ప్లాన్ చేశారు దానిలో నుంచి బయటకు వచ్చేసిన టీమ్ డిజైన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇది సో దీంట్లో కూడా చాలా డిఫై ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ బ్లాక్ చైన్ అని
అసెస్మెంట్ అనుకోవచ్చు గేమింగ్ కేటగిరీలో సో ఇంకా నా లాస్ట్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి ఏఐ కేటగిరీ సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఏఐ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా పికప్ అయితే అవుతున్నాయి సో అందులో ఒకటి వచ్చేసి రెండర్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ నోసానా సో నోసానా అనేది సొలానా బ్లాక్ చైన్ మీద ఉన్న ఏఐ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి రెండు కూడా జిపియు రిలేటెడ్ ఏఐ ప్రాజెక్ట్స్ సో ఇప్పుడున్న నేరేటివ్స్ ప్రకారం ఏఐ గేమింగ్ మంచి భూమిలో ఉండే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ బుల్ రన్ పీక్ వరకు సో ఈ రెండు కూడా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ సో అవి నా టాప్ టెన్ ప్రాజెక్ట్స్ నేను కరెంట్లీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఇవి బట్ ఒకటి ఏంటంటే ఈ లాస్ట్ వన్ టూ డేస్ లో నుంచి మనకి వన్ డే బ్యాక్ కొంచెం డిప్ ఉన్నా కూడా ఈ రోజు అయితే మార్కెట్ మొత్తం గ్రీనిష్ గానే ఉంది సో ఇట్లాంటి టైమ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయకపోవడమే బెటర్ సో నేనేం చేస్తున్నానంటే డాలర్ కాస్ట్ అవరేజింగ్ అంటే ఎప్పుడెప్పుడైతే మార్కెట్ పడుతుందో ఆ రోజు మాత్రమే కాయిన్స్ ని కొనడం చేస్తున్నాను గ్రీన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కొనడం లేదు రెడ్ డేస్ వస్తుంటాయి ఐ నో లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి మనకి చాలా అప్ అప్ సైడ్ మూమెంటమే ఉంది బట్ మనము కొంచెం పేషెన్స్ గా వెయిట్ చేస్తే మనకి రెడ్ డేస్ వస్తాయి ఆ రెడ్ డేస్ లో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ లో మంచి ఫండమెంటల్స్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి మనం కొంచెం వెయిట్ చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పీక్ లో వరకు సెల్ చేస్తే మాత్రం మనకి ఈ అట్లీస్ట్ ఈ టెన్ ప్రాజెక్ట్స్ తో మనకి ఈజీగా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ రిటర్న్స్ అయితే మనము ఎన్ చేయొచ్చు సో ఈ టెన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో అయితే నేను అన్నిట్లలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను బట్ స్టిల్ ఇంకా కొంచెం మార్కెట్ డౌన్ అయినప్పుడు మళ్ళీ బై చేద్దామని చూస్తున్నాను సో మీరు ఎలాంటి టెన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ టెన్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటన్నది కామెంట్స్ లో చెప్పండి అలానే మీకు ఇంకా ఎలాంటి